bore da croes y cynnes a diolch yn fawr iawn i chi am ymuno gyda ni bore yma ar gyfer sesiwn arbennig iawn o Sir Gar Gredigol. Lle fyddwn ni am yr awr nesaf yn trafod documentary in Wales. Good morning, thank you ever so much for joining us this morning where we'll be spending the next hour discussing documentary in Wales. If you need translation facilities, please press the globe at the bottom of your screen and you can hear the interpreter. Well, yma yn yr egin gyda fi'n cadw cwmni i fi, mae yr ethra Elin Haf Griffith Jones. Bore da ti Elin. Bore da Caris. A yw ti yn athro amlieithrwydd a diwydiannau creadigol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. A hefyd, wrth gwrs, yn gydolygydd ar y llyfr yma. Ydw. A'r ochr ar y llyfr yma nia draihus. Mae nia wedi bod yn creu dogfen ers dros ugem lynedd erbyn hyn ac yn cyflwyno ac yn cynhyrchu i BBC 1, 2, 3, 4, Channel 4, Spydor Ec, Fron, Sanc a wrth gwrs National Geographic hefyd. Felly bore da i ti nia. Bore da, Caris. Diolch yn fawr iawn i ti am ymuno gyda ni fy'n hyn yng Nghaerfyrddin. Wel, yn nesaf yn ddeirydol, dwi'n credu yw Iwan Englyn sydd yn ymuno gyda ni ar y sgrin. Bore da i ti, Iwan. Bore da. Helo, sio'r i ti bore yma. Da iawn, diolch. Da iawn. Mae Iwan yn rhedeg i gwmni hi'n cynyrchiadau alffa a mi fyddwn ni'n trafod chydig mwy ar y cynyrchiadau yna wrth yn i fynd trwy'r awr nesaf. Ac yna, draw yn i werddon, mae ychydig bach fel i Eurovision yma bor yma, draw yn i werddon yma John Geraint. Bore da i ti, John. Llio ditch. Mae'r dyn sgamalach at y an bali yn casio unrhyw. Gwych. Mae'n bore eithe diflas ma'n hyn yn nogledd y werddon. A gobeithio fyddi ti ddim yn rhoi nil poa i ni bor yma, de? Ac yna, wel, mae John Geraint wedi bod yn cynhyrchu dogfen ers diwedd a saethdeg ei radio a thaledu, a dwi'n edrych ymlaen yn fawr at fwy o sgyrsio am The Story of Wales yn ystod y bore a creu dogfen yn fwy eang hefyd. Ac yna, draw, och ar arall y byd, mae David Sills Jones yn ymuno gyda ni hefyd. Felly, mae'n braf iawn i gael cwmni ti bore yma, David. Po Marie, nga mi hi nhw i. Nos y ddau bawb, diolch yn fawr iawn, o Awtyroa. Gwych, diolch yn fawr iawn i ti. A ti wedi ateb mewn ffordd y cwestiwn cyntaf na fi'n siŵr mae pawb eisiau gwybod faint y gloch i wi yn atora. Faint o'n noswech fawr ti'n newydd ddweud, felly? Ti a chwarter i nawr yn oes. Diolch yn fawr iawn i ti am ymuno gyda ni. A hefyd diolch yn fawr iawn am y gwaith sydd ydym i mewn i'r gyfrol yma. Ond wyt ti, Dafydd, yn yn olygydd ar y gyfres o lyfrau yma. Felly, sgwn i os allu di'n sôn chydig mwy wrth yn ni am y gyfres? Ie, yeah, mae'n gyfres weddol newydd. Mae wedi bod yn gwybod ti am gwbl o flynyddoedd. Hon yw'r... Mae yna ddau gyfrol yn ddi'n barod. Hon, uh, er, hon yn un o'r documentary in Wales. A hefyd yn un o'r dogfen um, aboriginaidd o Australia hefyd. A, um, y syniad gyda'r gyfres yw bod yn rhoi cyfle i i bobl sgwennu llyfrau casglu um, um, effeglau o'i gilydd o'n i'n dynnu y tro yma uh, i drafod um, diwylliant uh, ffilmiau dogfen. Yn aml, mae llyfrau yng nglyn y dogfen neu trafodaeth ysgol heigaidd yng nglyn y dogfen yn, yn edrych ar y testun yn arbennig neu efallau am beth gwaith yn edrych ar y diwydiant yn unig. Um, ond beth sy'n mynd am rhy di a fi'n cedi oedd yn arbennig o ddiddorol yn yr enghraifft yma oedd sut mae dogfen yn gallu cael ei ddefnyddio fel arf er mwyn archwilio diwylliant arbennig. Um, mae modd edrych ar sut mae diwylliant arbennig yn, yn uh, edrych ar dogfen ac yn defnyddio dogfen. Beth yw pwrpas ffilm dogfen o fewn y diwylliant yna? A mae hwnna mewn ffordd yn modd i, i, i edrych ar y diwylliant yna mewn ffordd newydd. Um, a oedd hwnna yn, yn wir yn digwydd gyda'r llyfr yma. Felly efo'r gyfres yma, ni'n edrych am pobl wrth gwrs trwy'r amser i sgwennu cyfrolau newydd y gyfres yna, os oes yna'n rhywun mas na'r mwy neud rhywbeth i'n edrych am un rhywbeth sydd yn cloriannu diwylliant trwy hidlen dogfen fel pe bai. A mae dyna ni lyfrau eraill ar y gweich ynglyn â dogfen ynglyn â eco dogfen a dogfen ynglyn â ieithoedd lle frifol ag ati. Mae'n ffordd i'n defnyddio dogfen fel ffordd o edrych ar ddiwylliant. 
Rwy'n well, hynod o ddiddorol a mae uh, yn um, gyfle fel sy'n gweithio edrych ar y diwylliant yn y hangach. Ar gyfer y gyfrol yma, Elin o ti'n sôn o ddiwrthau, taw galwad y gored ar gyfer y thyglau oedd, ie? Yeah? Ie, yeah, yn sicrhaid hynna'n un o'r penderfyniadau gymerod Dafydd a fi reit ar y cychwyn wrth i ni fod yn dechrau siapio a meddwl am y gyfrol yma. Flynyddoedd lawer yn ôl, bydd Dafydd yn gwybod yn union faint. Yn ôl ddechreuon ni feddwl am hwn, mae siŵr y fod yn... Bron iawn yn agos at ddegaw wedi'n dweud y gwir rhwng y syniadau cychwynol i greu un a bod y llyfr wedi ymddangos. Ond ie, oeddan ni isio galwad agored, achos oeddan ni isio i'r maes gael ei siapio, achos dyna beth sy'n digwydd pa mae rhywun yn creu cyfrol fel yma, ydy mae rhywun yn dylanwadu ar beth ydy'r maes, yn de, mae creu llyfr yn ffordd o edrych ar faes, a mae yna rhywfaint o awdurdod hefyd yn persyn i lyfr sy'n sy'n golygu bod y siâp yma dan i wedi roed at ei gilydd yn fan hyn, bod yna bresenoldeb gan y ffordd yma neu'r casgliad yma drwy i fod o'n lyfr. Felly, oedd ni yn reit bendant bod ni eisiau'r galwad agored yma, achos bod ni'n teimlo bod angen i'r maes gael ei siapio gan pwy bynnag oedd eisiau rhoi'r ymdrech i fewn i'r weithred honno. Felly, dyna'r mas o gasgliad ydio. Ac fel mae'n digwydd, wrth i ni edrych arn efo heddiw, wrth i ddefo fod wedi ffurfio hyd, mae gyna ni chwe dyn a chwe dynas wedi cyfrannu at y siâp yma. Nath ni ddim cychwyn drwy ddweud dan ni eisiau hanner a hanner, ond dyna sut mae o wedi dod at ei gilydd. Ac mae yr hyn sy'n cael ei ddiffinio yn y llyfr, yn wrth gwrs yn adlewyrchiad personol gan bob un o'r unigolion yna, ynglyn â beth maen nhw'n meddwl sydd yn bwysig, neu sydd yn nodweddu, neu yn ddigon neilltiol i sôn amdan efo, ond hefyd mae'r casgliad wedyn i gyd efo'i gilydd yn cyfleu rhyw wedd ar beth yw diwylliant ac ymarfer dogfen yng Nghymru. Ac o di'n sôn bod e, um, nid yn unig academ, academyddion sydd wrth i'n dyfe, o at ti'n bwysig iawn i gael llais yr ymarferwyr, fel Nia, fel John, fel Iwan, sydd yn ymuno gyda ni bor yma hefyd. O'n sicr, ac um, yn ystod y paratoi'r gyfrol oedd Dafydd a fi wedi trafod yn helaeth ynglyn â sut i sut i ymestyn yr alwad i sicrhau bod gyna ni leisia, um, leisia o'r diwydiant lleisiau ymarferwyr a lleisiau academyddion. Ac wrth gwrs, mae gynna ni dri categori o bobl sydd wedi cyfrannu at y llyfr. Ymarferwyr sydd ddim yn academyddion, academyddion sydd ddim yn ymarferwyr, ond pobl hefyd sy'n pontio'r ddau ddiwylliant, pobl sydd yn arsylwi ac yn myfyrio ar ei gwaith ymarferol fel academyddion, ond pobl hefyd sydd um, wedi ennill bywoliaeth yn y, yn y ddau fyd, felly. Ac oedd hwnna bwysig i ni, oherwydd mae o ymdangos y plethiad sy'n yna rhwng y diwylliant o greu dogfen a'r diwylliant yna o fyfyrio ar y byd dogfen. Oedd oedd yn drafodaeth oedd rhwng o'n i ar... ar, ar ar dechrau'r broses, neu, neu ddim rhaid ar y dechrau falle, wedi peryn peryn mlynedd yn ôl dweud, mm. a fyddwn ni dechrau meddwl ddifrin ni na sut i wneud hyn. Um, oedd edrych a beth oedd wedi sgwenn i barod a beth oedd ar gael fel, fel mae academyddion yn wneud, a gweld uh, falle nad oedd na um, llawer o gyfle wedi bod i, I, uh, I fesur y maes, bod bod bai. Felly oedd, oedd y penderfyniadau uh, eitha dewr mewn ffordd i, I agor y peth, um, a peidio falle yn rhoed gorwod yn stamp ni arno fe fel, fel awduron. Oherwydd, bydd ceri, um, ond i ddim eisiau rhoed gorwod y stamp, eisiau ni gweld beth oedd yn mynd i ddod allan o'r, o'r galwad yna, en mwyn gweld uh, beth oedd y lleisiau crefa fel o ti'n gweud. O, a bydd ceri beth sy'n, beth sy'n dod, mae sydd bydd eisiau gweud uh, y gormod yn gynnal llyfr ceri bawb gael, gael, gael tro i, I siarad ond. Bydd ceri i fi beth sy'n dod mae llyfr yw bod yn gyfle I, I ddarllen ac i feddwl, ac i wedyn allai eto i bobl ar ôl i'r llyfr yma ddod allan i gyfrannu eto, ac meddwl eto beth sydd ar goll o'r o'r hyn yma. Dyw e ddim yn fap cyflawn bod pobl, ond mae'n rhyw fath o ddechrau ar y broses o fapio y, y, y maes yma. Ie, yeah, mae hwnna'n ddiddorol, oedd hwnna'n un o'r cysiynau mynd i holi wrth i ni ddim lan o beth sydd ar goll a beth sydd ddim yn y gyfrol.
a sut mae'r pethau yn datblygu mm. hefyd. Mm. Um, falle, o'n i'n ystyried, lle i ddechrau nawr o strafod gyda yn ymarferwyr, a falle, wrth i ni sôn am documentary in Wales, tau, The Story of Wales Rhyn Credu, yw lle i'n mynd i ddechrau gyda John Geraint. Um, ac i'n i ystyried hwnna, felly falle, lle i'n i rhedeg y clip nawr o The Story of Wales, a sgolch yn dda. From the land of storytellers, this is the story of the land itself and of the peoples who've shaped it. It's majestic, it's thrilling, it's a story that tells us who we are, where we've come from and where we're going. It's a tale that's been 30,000 years in the making. It shows our country in ways we've never seen it before. From the Ice Age to the Information Age. This is our story, the story of Wales. To begin at the beginning, we need to come here, to the western end of the Gower Peninsula. And we need to take a walk along the clifftop. Well, ni newydd glywed Hugh Edwards yn fyna yn sôn am 30,000 o flynyddoedd o hanes Cymru. Felly, John, sut allwch chi o gwmpas hi i gynrychioli cyfle i cyflwyno hwnna mewn chwech awr ar y sgrin fach? Wel, y gynulleid fai angenion nhw oedd yn llywio'r hyfan, yn bod yn onest. Dyna oedd rheswm yn rhoi sgrin fach yn ymwneud â chi. Felly, mae'n 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 ymwneud â chi. Felly, yn ddiriad yn y ffaith bod e yn gallu tywys ni trwy'r holl hanes fyna. Achos y gwirionedd yw am resymau hanesyddol, dyw pobl Cymru a ddim yn cael y cyfle yn yr ysgolion i ddysgu lot am ei hanes nhw ei hun yn sicr ddim yn cael darlun cyflawn o'r hanes hwnnw. Felly mae'r ymateb y gynulleidfa i'r gyfres dro'r o'r tro oedd I never knew that. Oedd yn sefyrdanol iddy nhw, pa mor gyfoethog, pa mor llwyddiannus mewn ffordd, oedd ein hanes ni yn hunan, yn y gystal y pethau tywyll sydd, sydd yn fyddai. Ac yr ymateb y gynulleidfa, ac oedd y gynulleidfa enfawr yn gwylio o'r gyfres, tua trian o bawb oedd yn gwylio teledu ar y pryd, oedd yn, oedd yn uh, dilyn y, gyf, y gyfres. Um, oedd hynny yn adlywyrchiad o'r ffaith bod ni wedi llwyddo i dwi'n meddwl i gynrychioli a'u profiad nhw mewn ffordd oedd nhw'n nabod, ffordd oedd nhw'n gallu cydnabod. Um, ac mae gan y BBC rhyw fath o ffordd wyddonol o fesuro hynny, uh, be maen nhw'n galw Audience Appreciation Index, uh, faint o fodd hard mae'r gynulleid fe'n cael o bob rhaglen. Ac oedd The Story of Wales yn sgorio'n uwch nag unrhyw rhaglen arall dros holl rwy'r gweithio'r BBC dros gyfnod y Deinaw Mis, ond am un, sef Frozen Pranet gan, uh, gan David Attenborough. Uh, so oedd hynny'n ganlyniad calonogol iawn i ni fel cynhyrchwyr a fel cyfrwyddwyr i'r gyfres. Mae di'n llwyr. Eich nhw'n sôn am yr Audience Appreciation Index, a mae yna lot o sôn yn y llyfr hefyd o ran sut mae comisiynwyr yn llywio pethau a dogfen, a sut mae'r lleisiau golygyddol gwahanol yna wrth i chi greu. Ydy'r Audience Appreciation Index yn cyfeirio pethau hefyd? Mae'n gallu bod dros gyfnod, ac wrth gwrs mae'n wastad yn balans uh, rhwng um, be, be mae'r 
cynulleidfa yn, yn tueddu i Lico a'r uh, anghenion uh, gwasanaeth cyflawn um, cyhoeddus uh, sy'n adlew ar chi yn an, hanes ni ar enghraifft neu uh, agweddau eraill o bywyd yn Nghymru. Uh, Mae'r ddau peth yna yn gorfod bod um, be mae'r be ma, um, be ma gynulleidfa yn moyn a be mae'r gynulleidfa isia falle bod yn gallu bod yn ddau beth ar wahân. Ac i chi yn eich y gyrfa wedi gweithio fel pennaeth um, ffeithiol i BBC Cymru, i chi hefyd wedi sefydlu Green Bay eich cwmni eich hun hefyd. Yna, sut dens- os na'r densiwn rhwng bod yn rhan o'r sianel i'r sefydliad fel petai a chithau wedi ni a cwmni cynhyrchu eich chi yna, ni sut eich chi'n gweld y gwaniaethau yn y maes yna? Wel, um, o'n i'n meddwl, dwi'n mor hen erbyn hyn, fel mod i'n gallu cofi o'r dyddiau cyn bod y fath beth a comisiynydd yn bod. Um, nôl yn y BBC yn yr 80ydd gan rhyw diwetha, y cynhyrchydd oedd y ffigwr allweddol. Uh, ac oedd, os, os oedd rhywun wedi cael y status o gynhyrchu, Wel, wedyn, oedd y BBC yn ymddiriad yn y person hwnnw i gynhyrchu. Um, erbyn hyn, wrth gwrs, yn enwedig yn y degau'r diwethau, yn credu bod mwy a mwy o ymyred, os gallu rhoi dyn fel na, yn dod o gyfeiriad y comisiynwyr. Mae nhw yn y wyddys iawn i siapo, i ddylanwadu ar, ar y cynnwys. Ac mae hynny yn gallu bod yn rhywbeth negyddol yn y marni, achos Mae'n cyfyngu ar y math o'r aglenu um, sydd ar gael i'r gynulleidfa, yr amrywiaeth o'r stail, yr amrywiaeth o'r sylwedd, yr amrywiaeth o'r south point, uh, ond fel chwaith, os dyn ni i gyd yn caesio cyfateb i rhyw formula uh, sydd yn meddylu ar comisiynu. Wyt ti'n ni a fi mi ddod y tîm yn i'r sgwrs yn fan hyn, achos wyt ti'n sôn tipyn am y berthynas? gyda comisiynu, a dwi'n gwybod tithau a John wedi gweithio tipyn gyda chi gilydd hefyd. Wyt ti'n gallu ategu rhywfaint at y profiad yna? So, dan, mae John a fi wedi gweithio fan gilydd ers blynyddoedd um, a roedd hynny'n brofiad braf iawn. Mae'n rhaid cofio bod cynhyrchu um, ffilmiau ar gyfer y teledu, a rhaglenni ar gyfer y teledu yn waith tîm bob amser. A mae'n rhaid cael tîm cadar neu'r mwyn medru cynhyrchu'r um, rhaglenni gorau. A oedd y mhrofiad i'n Green Bay yn sicr yn un, dwi'n edrych yn ôl yn hoffus iawn. Um, wedyn, um, ia, ma, ma, dwi'n cytuno'n llawn, hefo John, mae angen, ma angen llais ar y tu allan. Mae angen llais um, gwrthrychol i fedru lliwio cynhyrchiad ar hyd y llwybr gorau er mwyn dweud y stori. Ond mae yna dieddiad dros y ddeg mae yna ddwythan ar yn enwedig i'r llais yna o'r bwysor lleisiau eraill. A fel y dwi'n sgwennu yn, yn, y, yn y bennod ar un i llunio yn y gyfrol, m- mae'r cynnyrch gorau yn cael eu greu dwi'n credu pe mae'r, pe mae'r system yn gytbwys, pe nad oes dim un llais yn gor bwysor lleisiau eraill. A mae yna dieddiad ar adegau i lais y comisiynydd bod yn rhy bwerus o fewn y system greadigol o gynhyrchu rhaglenni dogfen. A mae hynny'n golled o'r mwyau, dwi'n meddwl. Mae'n, or, mae'n ormod o bwyslaeth hefyd, dwi'n meddwl, ar ffigyrau gwylio. Yn hytrach nag edrych ar greadigrwydd neu greu rhaglenni dogfen, a dwi'n eisiau swnio rhy eich ala el yma. Achos mae'r BBC ag es bod o'r eti hunan yn deud bod creadigrwydd yn oll bwysig ar gyfer cynhyrchu um, rhaglenni teledu. Ond um, does dim... Mae Anna Bennett yr enghraifft yn dweud i hun nad, nad, nad ydy'r BBC ddim yn gwybod beth bydd creadigrwydd. A maen nhw'n defnyddio ffigyrau gwylio, gwylio fel hyn i'n mesur o'r hyn maen nhw yn ei ystyried yn greadigol. Os da chi'n cael ffigyrau gwylio da, maen nhw'n bwysig hefyd wrth gwrs. Da chi'n cael ail gomisiwn. Ond dwi'n, dwi'n cynnig yn, yn anghyfrol i bod na, bod na lun i'n mesur arall o bosib. Rhaid y ffocws yn ôl ar y tîm, ar y broses greadigol, ar y lleisiau, Gan neud yn siŵr bod y lleisiau yna'n gytbwys bod nhw'n cael lle wrth y bwr. A felly da ni'n mynd i wasanaethu'n cynulleid faedd ora. Felly da ni'n mynd i greu rhaglenni dogfen ora. I greu yr un teip o ecosystem ac oedd yn bodoli yn Green Bay. Lle oedd da ni i gyd yn gweithio hefo'n gilydd i greu'r stori ora ar gyfer y gynulleidfa arbennig. A mae hyn yn ddiddorol, y gair yna o stori. Mae yna lot o sôn am stori a... Um, 
Dwi'n hoffi mae Iwan yn cyfeirio ti hun fel professional storyteller. Mm -hmm. Lle ar linell yna rhwng y stori a'r gwyrdd stori o Wales. Sut ti chi'n gallu wedi ni yn y maes yma? Sicrhau, faint ti'n gweithio gyda haneswyr, faint mor gywir i pethau, beth yw'r darlun yna? Chwil mae wastad pawb yn gweithio rhyw bysbectif yn dydyn. Hai ddod nôl ydych chi gyda hwnna, John? Um, well, mae ma hynny'n ddiddorol achos mae stori anbwysig ac ni'n cael gymaint o bwyslais ar stori ar hyn o bryd. Um, ac wrth gwrs y stori o Wales, dyna beth ni'n galw'r y gyfres, so dwi ddim yn erbyn stori. Ond mae yna bethau eraill hefyd um, i'w, i'w cofio. Um, mae'n ddiddorol i feddwl am beth sy'n gwneud raglen ddogfen yn wahanol i ddrama ar ein gwrach. Ac os mae'r comisiwn wedi'n tueddu i feddwl mewn termau drama, maen nhw'n sôn am drwy act, maen nhw'n sôn am jeopardy. Mae'r termau drama ydy'r rhai, a maen nhw'n ceisio cywasgu mewn ffordd y raglen ddongfem i mewn i ffordd mewn y drama. Ac os gai ddarfynu o'r or, or llyfr, falle, am dyst am fyny, um, am y gwahaniaeth yma rhwng raglenu dogfem a drama. A rhywbeth mae Bill Nichols um, mm. yn gwaed yn, uh, a dwi dyfynnu'r uh, Bill Nichols yn y llyfr, yn Saesneg ydy'r uh, 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 dyfyniad. Documentaries differ from fictions and they represent in the, rep in the representations they make. At the heart of documentary is less a story and its imaginary world than an argument about the historical world. Documentary represents the world and may, it may be useful to recall the multiple meanings of the word represent. The most prevalent use in film criticism has been that of likeness, model, or depiction. But representation also means a statement or account, especially one intended to convey a particular view or impression of a matter to influence opinion or action. Your representation is allied with rhetoric, persuasion, and argument rather than with likeness or reproduction. I don't tell you about writing a copy or any or any show can have key uh like any dog then. And then to carry Bahuna or an a representation are radal a path heavy it um a gweld path or point are as less any holly a one or an hina heavy it has a one with tea dog at any a do dalma just this own a has with tea of course yn edrych ar stori personol iawn, ond eto wedi dod ar dadl neu safbwynt eithaf gwahanol wrth i ti edrych ar aberfan ddi stori um, The Fight for Injustice. Ie, yeah, tywod. Um, be yn un tri o wneud, uh, mewn ffordd, dw, dwi'n pontio rhai o'r pethau mae ma, ma John wedi bod yn gweud, rhai o'r pethau mae ni a hefyd yn sgwennu amdano wedi, wedi sôn amdano nhw. Um, on i, and uh, with this iawn, i wneud stori cymleth iawn, ond on i wedi nadbwyllo y rheswm fod y stori mae ddim wedi cael ei wneud fel o'n i moyn i'r chlywed hi yn gyhoeddus, oedd oherwydd ei bod hi'n stori cymleth, a bod y technegau yma o, o adrodd stori, a'r technegau yma o, o, o ddrama, um, ddim wedi gweithio yn y gorffennol, um, a be wneud trio wneud yw esbonio Sut wnes i trio bod yn drylwyr iawn um, er mwyn gallu dweud y stori cymhleth yma ag eto yn defnyddio uh, y technegau storiol er mwyn cyrraedd cyn y lleidfa eang iawn. Um, am y ffordd, stori personol, defnyddio, defnyddio ffaith i fod i'n stori personol er mwyn cael caniatad i wneud y stori yn y lle cyntaf mm. achos bod cymaint o bobl uh, ar draws y digawdau wedi bod yn awyddus iawn i wneud y stori yma am berfan, ond o, os i chi yn, yn dod o'r lle, um, y profiad cyffredinol i fod yn, yn rhwystredig iawn gyda'r cyfryngau, uh, teimlo'n siomedig iawn yn y cyfryngau, uh, cyfryngau rhyngwladol, cyfryngau prydeinig a cyfryngau yng, yng Nghymru, oherwydd um, bod, bod, bod nhw wedi symleiddio'r stori uh, uh, yn y gorffennol, a, a wedi cael bwyntio ar elfennau'n unig yn hytrach na um, cymhlethdod mesu'r stori cyfan. Allwn ni yn fy nad yn cael ei wella'r rhedeg clip ohono i bobl i cael gweld a syniad 
Os nad ydych chi wedi gweld yn i'r rhedeg y clip nawr ysgolch yna o Aberfan. The Powell Memo now took centre stage at the Aberfan Tribunal. A senior NCB official in the local area, David Lewis Roberts, had responsibility for the tips at Aberfan and the neighbouring mines. Roberts knew of the Powell Memo and the dangers of tip slides after seeing the damage at Kilvanith with his own eyes. You could see without any difficulty, could you, that the uh, colliery waste had gone from the tip a very considerable distance, right across the road, through the canal, down into the River Taff, where it destroyed the course of the river at that point? Yes, sir, that's correct. From that time onwards, Mr Roberts, you needed no instruction in the effect of a slide from a colliery tip, did you? No, sir. Roberts had not only witnessed the Kilvanith slide, but he was also aware of a far more recent incident. We're a few miles from Kilvanith. We're on the road that leads up to the Rhondda Valleys, and we have one of the last pit wheels in South Wales. This is Team Awr, and this is where on the 29th of March, 1965, some 18 months before the Aberfan disaster, that there was another incident which rang alarm bells. A load of waste came off the coal tip, causing a lot of damage on the railway line, on the road, on the river. Had it happened at a different time of day, people would have been killed. And there was also the alarming prospect that the slurry could have gone down the mine shaft. So the divisional chief engineer decided to react. And he remembered that a memo had been written some years ago after the Kilvanith incident. And he went in search of the Powell memo. Ni newydd weld yn fyna y clip o'r ddrama felly o'r o'r ddwyd i ddefnyddio yr elfen yna yn rhan o'r rhaglen bod yna ddrama yn ail dangos yr er, inquest fel petai. Yw ti'n llithio yn mwy pam nes ti ddefnyddio hwnna fel techneg? Um, well, dwi'n meddwl oedd, oedd byw ydyd John yn gynharach um, taw mater llawer o'r gynulleidfa i'r stori Wales o'r bod I never knew that. Dyna ddramateb i rhaglen yma, a ges i'n synnu, hyn o'n pam o'n i'n siarad ymdani, ond ges i'n wahodd i'n siarad ymdani cryn dipyn yn, yn y flwyddyn wedi darlledu. A hyd yn o'n pam o'n i'n mynd i llefydd yn y cymoedd, lle o'n i'n meddwl bod y pobl yn meddwl o afon i'n gwybod y cyfan ym hwn. Dyna be o'n i'n cael drôr o'r trodd, I never knew that. A, a dyna pam, es i ar ôl uh, geiriau'r tribunlis fel man cychwyn, achos o'n i'n gwybod fod na gynnwys eitha trawiadol ynddi, o ddim wirioneddol wedi bod o flaen y cachoedd rhyw lawer, o, o dde cyfryngau wedi colli diddordeb yn y tribunlis ar ôl yr wythnosau cychwynnol, lle o dde chi lle gydystion yn, yn siarad am y trychineb, lle o dde'r er, er, um, mynylion eitha gori uh, yn cael eu trafod. Um, a, a fel pob tribunles eraill, arall os ydych chi ar Grenfell nawr mae'r un peth yn digwydd, pan maen nhw'n mynd ymlaen am wythnosau, mae'r cyfryngau yn colli diddordeb, a wedi maen nhw'n reportio ar y diwedd. Ac yn aml iawn, mae'r rhaid nhw'n reportio ar lot o wahanol elfennau, um, elfennau cymleth iawn, a dyn nhw ddim wastad yn eu job da ohoni, achos mae'n rhyw bant o spin ag yn y blaen. Felly oedd mynd nôl at eiriau uh, uh, rhai o'r prif bobl uh, yn y tribunles, i dramateiddio nhw gair am air, um, o ddim ffordd unwaith eto o wneud um, stori gymleth yn stori deallladwy um, ac yn stori afeilgar, fel bod pobl yn, yn cael gwir deallduriaeth o beth i gwyddo. Oedd beth yn yr achos yma oedd um, gais i, i greu rhyw fath o cyfer o gan gymeriadau oedd wedi digwydd yn y gorffennol. Mae hwnna'n hynod hynod o ddiddorol, ac eto um, dyddewis di o gyflwynydd eto o ddiwedwyd, fel i'n i newydd weld yn y clip blaenorol hefyd. Um, Wyt ti'n meddwl am bethaeth bod yna... Ydy, be, be mae e'n rhoi yn ychwanegol, ti'n meddwl, ddiwedwyd, neu os na edrych am leisiau eraill yn cael ei dylan i fod yn wneud hefyd? Neu beth yw dy farn di ar hynna? Um, well, ti'n meddwl, mae'n ffordd oedd yn wedi... Um, dynyddio hyw yn, yn y rhaglen yma, yn yr un ffordd o 
John, uh, am yr un rhesym oedd John wedi uh, dynyddio fe yn y stori fwy ailes hynny. Mae'n anan ddiriedus yno. Um, a hefyd, mae'n mae rhyw un sydd wedi dangos diddordeb byw yn hanes Cymru. Mae ma diddordeb y cyflwynydd yn yr er, er pwnc yn er holl bwysig. Ar hyn o bryd, dwi uh, yn, yn creu uh, cyfarwyddo cyfres ar hanes pildrod Cymru gyda, gyda chyflwynydd arall o gynhedlaeth cwbl wahanol, Ellis James, wel dyma rhyw un sydd yn byw â bod byd pildroed. Um, um, mae hynny yn ei hun yn, yn bwysig. Mae'r diddordeb ar, ar gwybodaeth bersonol yn allweddol. Ond, ond hefyd mae'r mae ymddiriedaeth y gynulleidfa yn gallu caniatau i'r cyflwynydd fod yn rhan o'r ddadl hefyd. Dwi ddim yn gymeriad neutral. Mae gweld eiliau hyw yn, yn codi i'r nenfwyd. Pan mae'n trafod digwyddiad neu ffigwr hanesyddol. Mae hynny'n rhan o'r ddadl. Mae'r goslef, mae'r dewis o eiriau, mae'r ffordd mae'n cyflwyno. A mi oedd ein rhan actif iawn. Dwi'n dyn o'r enghreifftiau dwi'n dangos, defnyddio yn, yn y bennod yw, dwi'n dangos y, y copi'r scripts ac mewn i'r, i'r uh, sesiwn recordio troslais a gymharu'r gyda beth recordio i dy'r newidiad i'r bach yna. Um, felly, fel wedyn ni yn gynharu chi fod gwaith tîm yw hwn, a, a mae'r, mae'r cyflwynydd os oes yna gyflwynydd yn, yn rhan o'r tîm. Os gaidd oed hefyd, mae ma, ma, un o pethau mae Hiw yn naid yn, uh, yn, yn ffilm yw yn, yw cynrychioli ar gynulleidfa. Mae fe, mae'n naid pethau eraill hefyd, ond mae ma fe yno i gynrychioli, a mae'r ma syniad o gynrychiolaeth yna yn bwysig iawn. Ac os gaidd oed, dwi'n credu bod oedd yw yn mewn sefyllfa unigryw i gynrychioli ar profiad, uh, profiad dirdynol yna. Uh, o bobl ar y fan, oherwydd oedd e wedi tyfu fy ni yn, yn y pentre. So, mae ma, ma, ma sgiliau yw yn, a sgiliau'r holl di, mae sgiliau lliw yn cyfuno i gynrychioli eu profiad mewn ffordd oedd, oedd y pentre yn siŵr, oedd yn gallu gweld eu hun yn ar y sgrin. Cynrychioli yw'r profiad, mae hwnna yn allweddol bwysig, yn dy dyn ni a. Um, wyt ti, felly, wyt ti wedi bod yn nghanol y stori, ac yn wahanol ewan i ni wedi gweld ti ar y sgrin yn nghanol y stori yna hefyd. Um, wyt ti'n llithio yn chydig o ran dy ddewisiadau di pam rhoi dy hun o flaen y sgrin, a cynrychioli'r stori yn y fodd yna? Mae'n ma, ma, ma gwestiwn diddorol, achos dwi'n meddwl bod mae'n ma gwestiwn sy'n cyffwr nid yn unig ar y newi sydd fod o flaen camera weithiant hefyd ar ystyr dogfem. Um, achos mae angen bod yn wrthrychol fel cyfarwyddu dogfem a chynrychioli straeon eraill, y reality, reality bywyd fel ag y mae. Um, ond dwi'n trio cydnabod hefyd fel cyfarwyddydd bod, bod na o ddrychef yn rhan anorfod o'r broses. A bod hwnnw'n rhywbeth, rhywbeth i'w glodfori, i'w gydnabod yn sicr. Ond sydd y... Mae'r mar, mar byd yn digwydd, mae'r reality o'ch blaen chi, ond sydd y dwi fel cyfarwyddydd wedyn yn cynrychioli, neu'n trio dadansoddi, neu'n trio'n dangos y reality yna. Fel gynaf John, fysach chi'n mynd i os na i ddefynu rhywbeth o'r llyfr. Um, achos mae beth iddodd... John Grius yn ar y pwynt yma'n ddiddorol iawn, sef un o gongl feini y diwylliant dogfen. A bydd iddo ddodd, in documentary we deal with the actual and in one sense with the real. But the really real, if I may use that phrase, is something deeper than that. The only reality which counts in the end is the interpretation, which is profound. A dyna sydd y dwi'n gweld rôl cyfarwyddydd a chynhyrchu ddoc mewn, mewn ffordd, bod chi'n dadansoddi a chyfleu i'r gwirionedd yna drwch ffilter y chi'n i rhyw radda. Blaw bod chi'n cydnabod hynny, dwi'n meddwl na'r cwbl sydd gynnach i wedi rhyw fath o reportaj, neu, neu rhediadau gweledol fel, fel oedd gyn y Lumiae Brothers um, yn y ddeunaw fe'r ganrif sef reality noeth, sydd ei mong yn rheidrwydd yn, yn, yn rhoi dystyr i'n bywydau ni fel Cymru, fel, fel dinasyddion y byd. 
Fynd yna pam, dwi'n meddwl ar adegad, dwi wedi bod yn fodlon fel gwneisiwn fel arall i roi fy hun o flaen y camera i gydnabod bod yna oddrychedd yn y broses. Ac wyt ti'n um, cyfeirio hefyd o ran yr profiad o gyda fel arall bod ti wedi cael ei'n anodd i gael cyfranwyr at y rhaglen yna hefyd. Um, oedd hwnna'n rhan o'r dewisiadau neu o ti, achos o ti'n sôn hefyd bod ti eisiau cyflwyno yr rhaglen yna, yr ddogfen yna? Um, mi wneud John gofio hyn hefyd, achos mi wneud yn gweithio hefo Green Bay yn hyrchu'r uh, ffilm, oedd i'n ffilm hir. Oedd, oedd i fod yn ffilm definitif o'r profiad, o fod yn hoiw yn y, yn y byd Cymru Cymraeg. Ac oedd fe gynhyrchwyd y ffilm yn 2006, a rhaid cofio yr adeg hynny oedd y byd ar drothwy newid mawr. Mm. Oedd um, y partneriaeth sif, sifil newid gael ei gwneud yn gyfreithiol. Ond doedd o'n i'n cweit yn y... Yn y, yn y lle, doedd o'n i'n cweit sy'n cyrraedd lle da ni'n gyrraedd heddiw, lle mae yna fwy o oddef garwch a, a theimna do, o, fod yn gynhwysfawr o ran rhywioldeb. Mae'n ma waith i wneud i'r perwyl hwnnw o hyd wrth gwrs. Ond ar y pryd, er bod pobl yn, yn byw bywyda allan, awd, fel petai, pe maen ni'n gofyn iddyn nhw um, gymryd rhan yn yr haglan, ond na wastad rhyw antinel neu antimeg o ddim yn gwybod bod nhw'n hoiw. Mm. A wedyn oedd yna'n gyndyn, ond na'i datganiad mor gyhoeddus fel petai. Ac ydy... Wyt ti'n meddwl hwnna hmm. wedi lliwio dogfen yng Nghymru o ran, um, ydy ni ddim wedi gweud straeon rhai pobl, achos ydyn nhw ddim eisiau i hynny cael i gynrychioli? Bosib iawn. Um, dwi'n meddwl bod yna'r un barchusrwydd oes ar y sgrin. Um, a ddweud y gwir, o'n i'n, i'n picio syniad yn ddiweddar. Um, ag uh, un o'r cwestiynau o fynnu ydy mi, wyt ti'n meddwl gawn i bobl i siarad fel na lle yn Gymraeg? Um, dwi'n meddwl bod yna fwy am fwy o hynny'n digwydd rwan wrth i, i frand Hamsher enghraifft ac o'r y drws, wrth i fwy o bethau gael ei gwneud ar lein, ond mae yna'r un barchusrwydd wedi bod yn y gorffennol a pobl yn gyndyn o bosib i beidio i, i siarad yn gwbl agora mm. ar y sgrin. Mm. Ond mae hynny'n llacio, dwi'n meddwl, a mae eisiau mwy o hynny. Dwi'n dwi eisiau wneud nawr i'w chwarae clip o chwaer fach, chwaer fawr, rhaglen fi yn ddweddar ar y sgrin o ti yn ynghanol y real y ti yna. A wedyn hefyd, pigo lan ar y pwyntna nes di o ran gewn i pobl i siarad yn yr iaith yna ar y sgrin, a dwi'n i fynd rhaw at Elin gyda hwnna hefyd. Felly, allwn ni chwarae'r clip yn gyntas gylch yna o chwaer fach, chwaer fawr. Cofio'r dolig yna lle ddeus i un ôl o'r fyddyn. Dolig yn dim am y dat, ac oeddech chdi wedi dod â ffrind hefo chdi un ôl o'r Cariad. almaen. Cariad, Amy. Um, na, gwa, er hogan ffotograffu, er hogan oh. tynnu lluniau. Fy'n hyn, fy'n hyn wraig i Camilla. Ond doedd ni'n mynd gwybo hynny ar y pryd yna gan ffrind oedd i. A wedyn dyma chdi'n sibrwr, doedd ddau ei gyda law. Di met ydy, yng ngwraig i. Da ni'n di prodi, dwi'n mynd i ddweud wrth mam y dat. Yn ystod cinio. A gan ni'n teimlo'r tabod, Jesus, dwi wedi cerdded i mi o ni Jeremy mi cael. Ond ti'n gweld, os fe sech di'n chwaer, sech di'n di fel dwisio, sech di'n di codi'r ffôn, a di'n deud, hei, gynnau gariau, gynnau bysyn, o na, oedd o dros roedd yna, swel. Oedd dy fwy di, di'n digwydd, a gyda ni'n cael rhyw snapshot o hynny hi, a dramatig snapshot yn ystod cyn i odolig. Wow. A dan i'n hyn oedd i dechrau'r therapy. Dyn chwaer fach a fi ddim yn ffrindiau. Ond doedd i'n fel ma bob amser. Yn tyfu fy ni, o llinos a fi reit agos. Y peth ydy, dan i fel caws a chalch. A llinos yn sowdiwr ac yn anspai y mae sex. A fi na? Wel... Dwi'n gyfarwyddwr ffilm, dwi'n heddychwr, a pan o llinos ar fi yn ymuno fy'r fyddyn, ond ni ar fi'n dilyn trywydd llawer mwy ysbrydol, a mynd yn lleian.
Ni 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 weld clip a gariadol yr rhaglen trych chwaer fach chwaer fawr yn fan ar felly ni a o tin fel van gobol tia de chwaer a de daily o den rhan o'r stori yn ar ddogfen yna. Em sit is the attic da hna a pam gwneud yr rhaglen. Ehm dwi'n gredu'r cri ehm yn yr hyn Mae Brian Winston yn credu disgwenni amdano fo bod na broses pro ffilmig yn digwydd bod yn rhoi da camera ger bron i'n rhyw un. A bod hynny medru bod yn broses positif iawn. Mae rhoi'r camera, mae switcher camera ymlaen yn newid y reality. A mae hynny medru bod yn rhywbeth positif iawn, mae medru bod yn broses gathartig iawn i'r cyfranwyr. A dwi wedi gweld hynny ar hyd y blynyddoedd, a dwi wedi bod yn cynhyrchu dogfen. Ac um, mi o gen i berthynas broblematig hefo'n chwaer. Yn yr ysyr bod ti wedi mynd ar drywydd cwbl wahanol i ni. Mi, mi nodd ar fyddyn um, a wedyn am i6 tra ni ar y pryd eisiau um, yn ystyried dilyn trywydd ysbrydol. Um, ac eisiau mlaen wedyn wrth gwrs i, I weithio yn y byd creadigol. Wedyn o'n eisiau, eisiau trwsio'r berthynas yna. A mi eisiau ati yn yr unig ffordd o'n i'n gwybod i ddi wneud drwy ffilmio'r peth. Gan o beithio byddai'r broses pro ffilmig hynna o roi da camera o'n blaenna ni yn encaniatau ni ar chwilio'n perthynas ac adeiladu pontydd mewn ffordd na fysa ni'n gwneud tas ar camera ddim yn bresennol. A felly pryfed hollol oddrychol sy'n un dychmygu a wedyn sut wyt ti'n pitio rhywbeth fel yna i'r comisiynydd wedyn? Dwi eisiau wneud rhaglen a anglyn a fi a fy chwaer yn cael therapy. Ond mae'r rhaid i mi ddweud, mi oedd y profiad yna wedi bod yn bositif o'r cychwyn. Ar ein mi sôn gynna bod y berthynas efo'r comisiynydd yn medru bod yn broblematig iawn. A mae hynny wedi bod yn brofiad gen i pan dwi wedi gweithio i'r hwydwaith yn fwy felly na pan dwi wedi gweithio yng Nghymru a 28. Ac o'n i bob amser yn dod yn ôl i Gymru oherwydd bod na fwy o ryfyd creadigol, bod na fwy o gydbwysedd yn y system, oherwydd bod ni'n wlad fechan. Llai o gyllideb, llai o gynulleidfa, ond mwy o ryfyd creadigol. A dyna ddigwyddodd yma llinos wyn y Comisiynydd ar gyfer SP2E. A ddysyn ni wedi cydio yn i hi o'r sgwrs cychwynnol, fe'r i'n fynd ati sgwenni pitch. A mi roedd oedd hi rwydd hyn ti mi wedi wneud yr haglan fel ac yma nhw'n hefo i chefnogaeth hi. Na'r rhai pethau oedd o'n i'n angetuno hefo fo. Ond um, mi oedd o'n i'n cael sgwrs a thrafodaeth ac yn pwysa ac yn mesur Fel o'n i hefo lawr i Gwilym, um, y diwedd ar lawr i Gwilym, um, pe ma'n i'n gweithio efo hi a John ar fel arall. Mi o'n o'n i'n teimlo'r cydbwysedd yn y system, pe ma'n y cyfarwydd oedd yn cael y cyflaid o'r ansoddi reality i awdurro'r peth, ond pe ma'n ag efnogaeth o fewn y system hefyd. Nôl i'r hyn o ti'n sôn gynnau o ran y cywaith yna a bod yn byd cynhyrchad yn dydy. Um, wyt ti'n sôn fyna o ran y gwlad fach a'r iaith fach a uh, ti'n sôn gynnau ynglyn â cael pobl i siarad yn y Gymraeg yna ar sgrin. Mm. Elin, allu di at egyd hynna a dwi wybodaeth di yn y hangach? Wel, i ansi ceir, dyna oedd y ffocws nes i Gymryd ar gyfer um, hennod i yn y gyfrol yma, sef cwestiwn sylfaenol, sut mae rhywun drwy ddogfen yn adlewyrchu sefyllfa sosioieithyddol neu reality ieithyddol yn y gymdeithas drwy greu ddogfen sydd yn gynnyrch hefo ffi yn ieithyddol o'i gwmpas o, sy'n cael ei greu mewn system sy'n cael ei ddiffinio'n ieithyddol yn de. Hynny di, mae gen ni enghreifftiau hefyd yn y llyfr o bobl sydd yn cyfeirio at raglenni sydd wedi cael ei gwneud mewn mwy nag un fersiwn, un fersiwn yn Seisneg, un fersiwn yn Gymraeg. Yn de, oherwydd na dyna sut mae'n system gyfryngol ni wedi cael ei dosbarthu yn ieithyddol, da ni wedi trio rhoed trefn yn dydan ieithyddol ar reality sydd ddim yn cyfateb i'r, i'r union drefn ieithyddol yna. Felly beth oedd, oedd o ddiddordeb i fi, ac mae'n ddiddorol uh, clywad ni ar wan hefyd yn sôn am y syniad ma am y pro ffilmig. Yn de, hynny di, sut mae'r profiad o wneud rhaglen yn Gymraeg, neu rhaglen ar gyfer Esbydrec, ynglyn a bywyd ieithyddol um, a bywydau pobl ifanc yn yr honda, sy'n reality sosioieithyddol eitha cymledd, sut mae'r hyd yn y profiad o wneud rhaglen yn Gymraeg yn cyfrannu at beth ydy reality sosioieithyddol yna. Bod y ffaith bod nhw'n cymryd rhan mewn rhaglen oedd yn rhoi 
pwysigrwydd i'r Gymraeg, oedd yn rhoi pwysigrwydd i'w lleisen nhw yn Gymraeg, yn rhoi effaith, yn neu'n creu effaith ar i ffordd nhw o weld pwy oedd yn nhw yn Gymraeg. So, oedd hwnna'n oedd yn eithaf diddorol da dansoddi'r rhaglen yna fel o bysbectif sosioethyddol ac achod nabod hefyd fel oedd Dafydd yn sôn amdano fo ar y cychwyn bod dogfen yn gallu bod yn ffordd o edrych ar yn byd ni er, ar yn reality ni ynde, ar strwythurau o greu'r dogfen yna yn y gystal ar cynnwys mae'r ddogfen yna yn i, yn i greu. Ac hefyd rhan o'r bennod sy'n gynnyfu ydy edrych ar sut, nid sut mae iaith y sgrin yn, yn wedi datblygu mewn cydestun iaith le afrifol fel y Gymraeg ac mewn ieithoedd eraill. Dyd yn i gyd yn gymharol hapus efo defnyddio lot o wahanol ffurfiau ar Gymraeg, lot o wahanol gweiri ar Gymraeg o fewn, um, o fewn byd teledu neu ffilm ag ati. Ond wedyn, dim ond yn ddiweddar drwy formata byr, drwy hans ag ati, y da ni'n gweld cynrychiolaeth ysgrifenedig o'r ffordd da ni'n siarad Cymraeg. Ac wedyn beth be i'r berthynas yna, sut da ni'n adlywyrchu y ffordd anffurfiol sy'n gynnyn ni o gymysgu ieithoedd, pan da ni'n gweld hynny wedyn wedi sgrifenu ar y sgrin. Dylo yna, dipyn o waith, mae yna hen ddigon o waith da dansoddi yna, achos mae, mae'n sefyllfa mor gyfoethog ac mor, mor, gymle, mor gymleth. Ac Ond mae'n gyfarwydd iawn ar draws y byd, dyn sefyllfa ni ddim yn unigryw yn hynny. Ond un o'r pethau hefyd oedd yn taro fi, ac sy'n adleisio'r hyn oedd ni yn deud ynglyn â lleisiau hefyd, ydy un drwy ffurfiau byr fel hans, dyn ni'n gweld amrywiaeth fawr o leisiau gwahanol um, ar draws uh, uh, ac yn cael eu cyfleu yn Gymraeg. A dwi'n meddwl na pan oedd yn ni'n edrych yn ôl ar gyfnodau cyn bod y dechnoleg ar arfer ddiwylliannol yna ni lle, mi oedd y, y giatian fwy ar gai ac um, un o'r pethau dwi'n meddwl hefyd oedd yn atal um, yr, i'r amrywiaeth yna ddod trwodd, oedd yn atal falle i bobl oedd yn agored yn hoyw yn y cyfnod i beid, bod nhw ddim eisiau cyfrannu, oedd bod na ddim ymddiriedau ddigon clir rhwng sut oedd cyfryngau'n edrych ar fywydau pobl eraill a sut oedd llais pobl eraill yn gallu dod drwy'r profiad o greu rhaglen. A os nad oedd pobl oedd yn gweithio yn y byd teledu, eisiau bod ar y sgrin yn deud i profiadau ynglyn â'i rhywioldeb, yna pam fydda unrhyw un arall yn rhoi ymddiriedau yn y cyfryngau i greu'r stori ac i roi parch i'r stori. A dwi'n meddwl na hwnna dyn o'r pethau hefyd sydd wedi newid dros y blynyddoedd a wedi newid wrth i bethau agor allan ac sy'n dangos hefyd bod cyfryngau gymaint yn rhan o reality mae'r cyfryngau'n trio i gyfle i hefyd. Dwi'n meddwl hwnna yn ddiddorol iawn yn dydy a'i gynnig i trafod o ran comisiynu gwneud rhaglen y lleisiau sydd yn rhan o hwnna yna llais yr unigolyn wrth fod yn fwy falle UGC hefyd gyda mm. pethau yn hans. Ac yna mae'n dychu'r prosiectau llafu'r cariad mae pobl yn bwrw mlaen i wneud. A falle yn fy'n hyn llai fi'n nôl at Dafydd draw ochr arall y byd. Y tu yna, Dafydd. Rhyw, dwi'n ma. Dwi'ch, achos Dafydd neis di edrych yn bynodol yn do ar an yr ac fel prosiect y ffilmit o'r an dogfen. So, uh... Cyn i fi drwy at, um, at uh, Anorac, ydych chi'n gweud, dyma pam ydyn meddwl bod dogfen mor ddiddorol fel ffyrdd, a pam mae'n werth edrych arno fe. Oherwydd mae'n rhoi mewn wylediad i nifer o uh, cysyniadau mae diwylliant yn ni'n weld yn bwysig, a sut mae nhw'n dehong, gael eu dehongli mewn diwylliant arbennig. Eh, ni, ni newydd sôn am bwyty, ni wedi bod yn sgwennu nhw lawr yna. Um, Ymddiriedaeth awdurdod, uh, ni wedi bod yn sôn am bwyty reality, ni wedi bod yn sôn am bwyty story, Nid yw bod yn sodi cysyniadau craidd mae angen i'n ymwneud â'r diwylliant yn, yn, yn gael eu ffurfio. A mae'r pethau mae gyd yn ymblythedig yn ei gilydd, a ni'n ddi'n gweld o'r sgrisiau yma um, yn y sesiwn yma ar y funud. Sut mae ma ffurfiau mae newid a mae un uh, ychydig o llai ymddiriedol beth yn digwydd fy mam mae awdurdod yn dod mewn fy mam mae ffeithiau yn gael eu cyfosod fewn mae ma, um, profiadau pobl wedi mynd i'r cefndir neu mae profiadau'n dod ymlaen ac ati. A, a mae hyn i gyd i geisio 
gael rhyw fath o grip ar reality. Yn yr gwrs, mae'n diw reality, mae'n anodd iawn rhoi gael grip ar reality. Ond heb medru gael grip ar reality wedi mae'r diwylliant falle ddim yn bodoli. Felly, mewn ffordd mae'r syniad mae o reality a stori a wdiriod a ymddiriad o ddeth y gati nhw gyd yn weiedig yn ei gilydd. Felly, mae'n hynod ddiddorol i glywed hynna yn yr enghreifftiau mae rhaid nawr. Felly, mae'n hapus yn mynd i gwyddo'n y llyfr hefyd. O ran anorac, beth o'n i'n meddwl ddiddorol fy na oedd? Beth o'n i'n trio wneud wrth edrych ar anorac? Oedd trio gweld beth oedd uchelgais pobl o fewn y sector y gwneud ffilmiau dogfen yng Nghymru. Ac yn aml, un shortcut bach yn y sgwrs yna yw feddwl am bwyty dogfen nodwedd, feature documentary hynny yw dogfen sydd yn falle yn mynd i fynd i'r sinema, neu falle sydd bwyty awr y hanner o'r hyd. Yn aml, dyna yw'r ffyrf sy'n cael ei drafod fwy a gyda fwy o barch ag ati. Felly o'n i'n trio edrych ar ffilmiau hanes y fath yna o ffilm o ddweud i gael ei greu yng Nghymru dros y y bynyddoedd diweddar yma, a anorac yn enghraifft mewn ffordd o'r gynhyrchiad yna. A beth oedd yn ddiddorol yn dod trwy o'r enghraifft yna i fi, ni fyr o beth y ddiddorol yn dyn arbennig, oedd fel o'ch chi'n gweud â llafur cariad oedd yn rhan anatod o'r prosiect yna. Hynny yw fod pobl wedi goffa dechrau gwneud y rhaglen yna gyda'i arian eu hunain, bod er bod y ffilm yn edrych fel bod yn para gweud tair pedr o diwrnod, gafodd eu saethu dros tair pedr blwyddyn, a pa modd yr arian yn cyrraedd fyddwn nhw'n saethu darn arall a gati a gati a wedi nhw'n ceisio gafel yn y dafedd y narratif fel oedd nhw'n mynd trwy'r amser hir mae yr mwyn cadw'r ffilm yfo'i gilydd a mae yn mynd i gweithio'n dda iawn. Ond oedd yn dangos bod yr echelgais mae i wneud y fath o ffilm bod yn efallai yn nodweddu system fwy cadarn falle o'r ran sinema a ffilmiau sinematig. Hwn oedd yr uchelgais, ond bod hwnna'n beth eitha anodd i wneud yn y sefyllfa diwydiannol Cymraeg. Felly mae yn anodd yn dydy ar elfen llafur cariad yna. Beth am un i nawr chwarae clip o Anna Rack i bobl cael gweld beth i'n i'n trafod? Just got me, just got me, Mr. Loud, just got me, just got me, Mr. Loud, just got me, just got me, Mr. Loud.
I newydd gweld Hugh Stevens yn fyna yn i got felen y mynd ar wybdaith cerddorol o Gwmpas Cymru a dyma fe hefyd wrth gwrs ar glawr y llyfr documentary in Wales. A dwi wedi clywed Hugh Stevens yn sôn bod e wedi prynu i got felen e cyn bod e wedi mynd yn enwog ar um, gyda Eve Miles ar y rhaglen dyledu. Felly, jyst eisiau holi i ti, David, a Elin. Os na, beth i chi yn disgwyl nesa? Beth i chi eisiau nesa? Os na, documentary in Wales Version 2, Volume 2 yn mynd i fod. Ble chi'n meddwl fydd pethau mynd yn y dyfodol yn dogfen yng Nghymru? Cwestiwn anferth. Wel, mae'n berygon ar i wneud un eto. 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 Chi'n barod rhyw taro'r rhan o'r ata posib i hynny, ond dwi ddim yn y man mwy awdurdodol yn gyrru byddai yr cynhyrchwyr yn lle gwell i sôn, so mae wedi bod bach byr a wedi nais yn mynd mas o ffordd, ond bydd cedi yn barod chi wedi sôn yn bwyta i ffyrdd byr. A o'n safle i byd fi'n gweld nid yn unig yng Nghymru, ond ar draws nifer o wledydd gwahanol. Wrth o gwrs, mae mwy o mwy o bobl i fanc yn gwylio, mwy o mwy o'i deunydd cyfrongol nhw ar y we a o fewn cydestyn Pethau cymdeithasol fel Facebook ac ati, a hyn o'r pethau i fengach feth na Facebook. A mae'r mathau byrach yma o deunydd non-fiction, allwn ni alw fe'n dogfen, wi'n mynd siŵr, mae'n ffordd eitha challenge fi'n gyda i beth yw dogfen yn y sefyllfa yna. Y neud rhai o'r bethau mae dogfen yn neud, hynny yw mae e yn fel yngir eich rhys yn eto, pa mod ni an sôn am fod i hwn, a ni meddwl, a, dyna byddwn ni eisiau gweud. Mae'n ar reality, mae'n ar actuality, a mae wedi mynd ar driniaeth critical hefyd yn mwyn i ni ddeall y reality meslyd yna. A mae rhai o'r ffyrfio byr yma yn neud hynny hefyd. Mae hanch fi'n cedi yn adlwyr chi hynna i rhyw rhoedd e. Yn aml, yn gomedi, hanner drama, hanner dyrmig, hanner joke, ond hefyd gyda reality yn nofe. A sgwn i os yw hynna yn gyfeiriad eitha cryf i'r dyfodol o beth ffydd yn ddogfen. Wrth gwrs, mae hynna'n cwe gofyn cwestiwn eitha mawr yn fi na naratif, yng nghyna narativau diwylliannol mawr fel oes modd gweud stori cymleth fel stori Aberfan heb sôn am stori cenedl mewn darnau bach fel na o ffilm a fideo. Cedi bod hwnna'n gofyn cwestiynau o ac o ble, pwy sy'n gwneud y ffilm yna, pa fath o attitude sy'n dod gyda'r ffilm yna, yn dyfe, un yn dod o farchan mawr fel America er enghraifft, neu un nhw yn medru gallu cael ei gwneud yng Nghymru ar gyfer pobl yng Nghymru. Mae hynna'n cwestiynau, dyrys, ond cwestiynau sy'n cael ei gofyn dros y byd i gyd, mewn diwylliannau gwahanol. Mae nhw'n cwestiwn y dyrys, os gwn ni o ti'n sôn am holi hwnna i'r cynhyrchwyr, yna ni aos gen ti rhyw fath o'r mateb i hynna o ran, wyt ti wedi ystyried creu cynnwys ffyrfer yn fwy nawr ar gyfer cyfryngau gwahanol ni. Lle wyt ti hefyd, a falle fo hwn i wana i John, i ystyried hefyd o ran, beth lle ni'n mynd gyda esfod a gwerthu cynnyrch i gwahanol platformau? Wel... Mae David yn iawn, fel rhiant, mae'n rhyw rhiant yn gwybod na cynnyrch cyflym byr. Mae pobl ni hardeca yn ei wylio dyddi yma. Dwi ddim wedi ystyried hynny fy hun. Mae well i ni weithio fewn framwaith hirach, er mwyn cael amser i ddeud stori'n gyflawn, ond eich yna dyna ffordd mae hi'n mynd. Beth bynnag ydy'r framwaith, fodd bynnag. Beth wn i wedi cio weld er gweithar pwysa, cynyddol sydd ar y diwydiant teledu, ar diwydiant ffilm o ran ar iannu a gweithredu polisiol, bod na bwyslais cynyddol yn cael ei roi ar y broses greadigol, a bod y broses honna yn system gatsbwys, lle mae llais y cyfarwyddydd a'r cynhyrchydd yn cael lle cyfartal wrth y bwr. Bwych, beth o hwnna yn system arbennig yn fyddai? John, lle holi chi? Ble i chi meddwl fydd y dyfodol a'r newid? Falle fyddwn ni i ddisgwyl. Wel, pwy a oer mewn ffordd. Dwi ddim eisiau gwadu be wedodd Elin am yr amrywiaeth o leisiau sy'n cael ei weld ac i glywed erbyn hyn. A mae hynny'n rhywbeth i ymfalchu o hwn ddiw. Ond os gai ddw fod yn dyfach yn blaen ar dafod mae hyn. 
o'i credu bod y gwaith sy'n cael ei wneud, gwaith gorau, gweithiau yn cael ei wneud er gweitha gwaith y Comisiwn wir, yn hytrach na oherwydd gwaith y Comisiwn. A dwi'n gwybod bod dyst yn Comisiwn i'r gyda ni ma'n hyn i amddiffyn i hunan, a dwi'n fach iawn bod uh, ni yn gallu dweud bod ei phrofiad hi o'r Process Comisiwn i yma yn Cymru mor dda, ma'n ma un gred. Ond, o'n credu bod na ddadl i dweud bod gweith y Comisiwn wir erbyn hyn yn, yn pwyso yn ormodol ar bobl. A mae gen i gynnig. Mae gen i gynnig i'r Comisiwn wir, sef bod nhw ddim yn aros yn ei swyddi am fwy na tair mlynedd. Um, achos holl pyrpwys y System Comisiwn i, pan nath e ddechrau gyda Channel 4 no, nôl yn yr wyth degau, oedd gael mwy o amrywiaeth, mwy o styl, um, mwy o leisiau, nid yr hyn hen mm. gynharchwyr y BBC yn penderfynu ar bopeth, ond mwy o bobl am ei gyfrannu. Ond os mae'r Comisiwn wir yn aros yn ein fan am ddegaw, wel, ydy hynny'n amrywiaeth? Felly, tair mlynedd, un mlwyddyn i ddysgu'r swydd, un mlwyddyn i gomisiynu gwaith da, a blwyddyn olau i baratoi am dros glwydd yr awyrennau i bobl eraill. Wel, fa hynna, yn dipyn o gynnig yn dydy, llai o derm i gomisiynydd rhaglenu nac i brif yn ei do Cymru, felly <laughs> cael ni weld beth bydd yr pwyr yn ystyried o hynna. Yw an llai fynd ato ti yn olau i holi beth? Wyt ti'n meddwl fi ddydd y fodol ac o ran cynnwys ffurfer ac yn y blaen wyt ti wedi ystyried y maes yna. Right. Dyma'r dyma hard sell. Dwi'n meddwl bydd y dyfodol yn well ac yn sicr fwy llywyrchus a chreadigol. Os oedd mwy o ymarferwyr yn darllen y llyfr yma. <laughs> achos byddwn ni wedi dwli cael copi o hwn pan ddeg mlynedd yn ôl, i gen mlynedd yn ôl. Byddwn ni ddim yn teimlo mor unig yn greadigol, achos byddai lot o'r sgyrsiau sydd wedi digwydd yn, yn y stafell i'r llwm yma. Maen nhw, ma nhw mewn gwahanol benodau o'r llyfr yma. Mae lot o'r pethau sydd wedi bod yn obsesiynol ti fewn i'r pen yma yn cael eu trafod mewn ffyrdd eithaf systematig um, call popeth o um, y defnydd o iaith, fel, fel sy'n ym, ymhennod um, elyn, berthynas gydag uwch gynhyrchwyr a, a, a chomisiynwyr ym, ymhennod Nia, uh, Cynrychioleth, ymhennod John. Um, mae gyd yn y gyfrol yma, felly um, yn sicr fel ymarferwyr, wedi pobl ar, ar, ar gychwyn i siwrn enw ddallun hyn. O ran y dyfodol, yn sicr dwi ddim wedi meddwl rhyw lawer am, am gynnwys ffurfer. Mae hyd ac amser yn obsesiwn. Um, un o'r diffygion mwyaf, mae John wedi pwyntio o'r diffygion strwythurol a, a, a mae yna um, gynnig uh, creadigol at hynny. Mae amser yn, yn, yn ddiffyg strwythurol yn y diwydiant. Byddai jyst mwy o amser i fod yn creadigol, i baratoi, i magu perthynas gyda'r pobl ar sgrin. I allu treulio fel nes i rhywbeth fel chwech o ethnos mewn stafell ddarllen, mewn llyfrgell ar fy men fy hun i, I, I ymdrybeiddi yn lleisiau pobl o hanner canrif yn ôl, a deall rhywbeth dod dim i'n newydd y dir o'r arall na, na chynarchu'r arall wedi trafferthu fi all. Mae amser um, yn, yn gwneud gwahaniaeth a hefyd ar, ar y pen arall, amser ar sgrin. Am y tro cynteriol, dwi wedi cynarchu um, uh, rhaglen hyd nodwedd ar gyfer S4 Rec um, o, o ddeunydd wedi cael eu greu gan y cychoedd um, oedd yn, yn brofiad diddorol. Ond wrth gwrs, dyw, dyw hyd nodwedd ar S4 Rec ddim yn hyd nodwedd um, fel sut ti'n cael ar Netflix neu yn y sinema. Ond oedd y cynfas mwy yma uh, yn rhoi opsiynau creadigol newydd, dydd y uh, cyfarwyddwr uh, na fynau neu i'w gynhyrchydd, ddim wyrion efel wedi profi o'r blaen, um, ac mae'n byd o uh, byd ffrydio gyda, gyda Netflix ac Amazon Prime yn y blaen. Mae hynny yn, yn, 
yn lwybr at y dyfodol yn yr un ffordd yma cynnwys ffurfer ar, ar y cyfryngau cymdeithasol. Ac mae'n creu, mae'n, mae'n, mae'n rhoi um, cyfleoedd newydd i ymarferwyr creadigol. Bych. Diolch yn iawn i ti, Iwan. Mi'n cael i ti newydd crynhoi popeth a cymell pawb i fynd i ddarllen y gyfrol arbennig yma. Diolch yn iawn i bawb am eich cyfryniadau o ben drawr byd i fan hyn yng Nghaerfyrddin. Diolch o galon i chi am eich cwmni bo'r yma. A hefyd diolch i chi am ymuno gyda ni fy nyn ar gyfer y sesiwn arbennig yma o Sir Gâr Gredigol. Os nos nesa, melyn i fydd nôl yn trafod gyda un o'r comisiynwyr gyda Ellen Rhys o Esbyrec. Comisiynydd Adloniad. Felly gobeithio, byddwch chi'n llymuno gyda hi am hanner y deuddeg os nos nesa. Ond diolch o galon i bawb yn fan hyn a ewch ati nawr i ddarllen y gyfrol arbennig yma. <laughs>